السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله عظيم القدرة بسان سديد البطس والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يس لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم علم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شج نفسي ومن شج كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على سرات مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كسف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني فكن أماني من شج الحياة ومن شج الممات ومن إحراق جثماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم وأعظ بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجة سنجري يا صاحب المدور كل حرفي يا مطلب الحاجات سيم الولي هذا نير آية بندق النمارة فريق بطا متعلم معلم صفر تقلع مظهر عندي سارة تقلع سهدا تقلع Pripata sahodari mari Allah subhanahu wa ta'ala Amudai samram huwa Purita padunna ibadat ta'i Nammilna Allahu qabula kitarate Nammayu Nammada maada pidakil Ustadu maar bhaadi sandanangil Sahodara sahodari maar Abirna bhartakan maar bhaadi maar Kuttigil kudumbakar kutugar Nammudai mahtaya Malharinde प्रिय पटा सहगारीगल गुणगांशीगल दिन बंडिया ध्वानी के नबर आदरणीय राया सईद मुहम्मद उमर उल फारुक अल बुखारी कद्दस अल्लाहु सुर्रहुल अजीज तंगलड़े मकाबिल इखलास और ज़ियारत न तुम ज़ाइरिंगल Allah beri Allah Subhanahu wa Taala pada mukarrab gula ya ibadat gula il urputi anak rahi kuma rabate. Namanya um mama mai bentuk berita Allah snehi gula um Allah Subhanahu wa Taala abang Rahibah ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal orang tu surgi ya ayam til sanggam ipicu Allahu sandoshi pikuma rabate. Namanya um abang Rahibah Abenda nara gak ni ya tu Allahu kata rukshiku mara bate. Nampuri yum abenda yum syari di kabum sambati kabum manusi kabum aya. Segala perayaan ngadum prasna ngadum jawab ngadum ok ya Allahu ya dupatil tiur tisifaya kita rete. Purna maya afiya tu orang rahat tu orang abenda dinin dah khidmatil Allahu namu ku mabur kundirka ayus melgete. Marianom khaira agun samet kelimatu syahada ucirit sendosa tora marikya Allahu namukum aburukum bahagia nalgate ini mahata ya majlis mukhena namu da illa salusukulum swigirit Habibah ya Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tanggalun makandagita Allahu namuk bahagia nalgate Mahan Maria. Badri ngalu deh, orang tu dikunna. I mahatay divasatin deh berakat tu gunda. Mahan maray badri ngalu deh, puruttabum. Badri ngalu deh terbiyatu. Badri ngalu deh kabalu. Allahu namu deh jibidatilum, namu deh maranatilum, namu deh akhiratilum. Allahu taala. A mahan maru deh madad tu gunda namme Allahu namma kita rata. Ya mula sahaja dengan le, malah harun itu tali mirde, ramalan masa tila prarthana sammelan abu mai bentuk perta dinda bunodi ayi nada tunna ramalan prabharshan pinde randa matte di masa tila inale nama peranjat surgam 
വിളിക്കുന്ന നാല് ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മെ പെടുത്തി തരട്ടെ സഹോദരിമാരുടെ ധാരാളം ആയിരക്കണക്കായ സഹോദരിമാരുണ്ട് ആ സഹോദരിമാർക്കൊക്കെയും അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഈ നല്ല കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയിലും മലഹറിനോടും അഭിവന്യരായ തങ്ങളുപ്പാപ്പയോടുമുള്ള സ്നേഹവും ആദരവും കൊണ്ട് മലഹറിന്റെ റമദാൻ പ്രഭാഷണം അത് പറയുന്ന ആളെ ബഹുമാനം കൊണ്ടല്ല മലഹറിന്റെ റമദാൻ പ്രഭാഷണം തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് നടക്കുമ്പോ അതിലെന്തായാലും ഒന്ന് പോകണം എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണം അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം എന്ന നിലക്ക് എത്തിയ ഉറക്കണക്കായ ഉമ്മമാർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സ്വർഗം നിർബന്ധമാക്കട്ടെ നരകത്വം നരകം അള്ളാഹു അവർക്കും നമുക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഹറാമാക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു സ്വർഗം വിൽപ്പന നടത്തിയ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല സ്വർഗം പകരം കൊടുത്ത് ഇടപാട് നടത്തിയ ആളുകളുണ്ട് ഇന്നലെ സ്വർഗം അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിന്റെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും സൃഷ്ടാവായ റബ്ബു സുബാനഹു വാല സ്വർഗത്തെ പകരം കൊടുത്ത് പല ഇട ഇടപാടുകളും നടത്തിയ മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് ഇന്ന് വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു അവരുടെ ശരീരങ്ങളെയും അവരുടെ സമ്പത്തിനെയും രണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെതാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്നതല്ലാത്തതൊന്നുമില്ല പക്ഷെ റബ്ബിന്റെ കലാമിന്റെ ഒരു ധ്വനി അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അവന്റെ മുങ്ങിനീങ്ങൾക്ക് അവൻ നൽകിയ ബഹുമാനം സുഹദാക്കളുടെ മഹത്വം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ിൽ നിന്ന് അവരുടെ ശരീരം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അവരുടെ മുതലുകളും അള്ളാഹു തല വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് അവർക്ക് പകരം കൊടുത്തത് അവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്നതാണ് സ്വർഗം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് അവരിൽ നിന്ന് ശരീരങ്ങളെയും സമ്പത്തും അള്ളാഹു സുബാനഹു വാങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് പരിശുദ്ധ ആ നിലക്ക് അള്ളാഹു ആദരവ് പറഞ്ഞ ആദരവ് പറഞ്ഞ മഹത്വം പറഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗമാണ് മഹാന്മാരായ ബദരിങ്ങൾ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പാറ പോലെ അല്ല അതിനേക്കാൾ പാറയും വെടിപൊട്ടിച്ചാൽ തെറിച്ചു പോകും വലിയ ചുറ്റിക കൊണ്ട് കൂടം കൊണ്ട് അടിച്ചാൽ പാറയും പൊട്ടിപ്പോകും പക്ഷേ ഒരിക്കലും പതറാതെ ഒരിക്കലും പൊട്ടാതെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി 
സുലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പാറേക്കാൾ പവറോട ഉറച്ചു നിന്ന് പോരടിച്ച് ഖയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള നമുക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ നന്മയുടെ വഴി കാട്ടിത്തരാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന നിലനിൽക്കാൻ ആയുധമായി പറയാനൊന്നുമില്ലാതെ കാര്യമായ ഒരുക്കങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ശരിയായ ഈമാൻ കൊണ്ട് മാത്രം പോരിനിറങ്ങി വിരേതിഹാസം രചിച്ച മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങൾ ആ ബദരീങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ആണ്ടിന്റെ ദിവസമാണ് ഇന്നും നാളെയുമൊക്കെയായി സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ പൂർത്തിയും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നുബുവത്ത് നൽകി പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രവാചകത്വം നൽകി റിസാലത്ത് നൽകി അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അവിടുത്തെ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ായത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവിടെ ഒന്ന് നബിയാൻ അവിടെ തനൂറാണ് ആദ്യമായി തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ റിസാലത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം അത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതം ആ നാൽപ്പത് വയസ്സുവരെയും ഏതൊരു ചരിത്രകാരനും അതൊന്ന് പരതി നോക്കിയാൽ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം മാത്രമല്ല അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സിലെ അനുഭവത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുമ്പുള്ള നാൽപ്പത് വർഷവും മജുഹൂലായ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും കാണാതെ പൂർണമായി ചരിത്രകാരന്മാർ ഒപ്പിയെടുത്ത ശൈശവദശയും ബാല്യകാലവും യൗവനവും പക്വതയുടെ ജീവിത സമയവും എല്ലാ സമയവും ചരിത്രകാരന്മാർ ഒപ്പിയെടുത്തു ആ സമയങ്ങളിലൊന്നും അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കളങ്കം കണ്ടെത്താൻ ഒരപാകത കണ്ടെത്താൻ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും വലിയ കൊടിയ ശത്രുവായ ശത്രുവായിരുന്ന അബു സുഫിയാൻ അബു സുഫിയാനോട് ചോദിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളാകുന്ന നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്രവാചകനാണെന്ന് പറയുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് കളവാടെന്ന് തോന്നുന്ന തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വാക്കുപോലും ഈ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്രമല്ല ലോകത്ത് ഒരേ ഒരാൾ അൽ അമീൻ സത്യസന്ധനായി ആകെ ഒരാൾ അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആ നിലക്ക് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ആൾ അൽ അമീൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കളവ് പറയൂല വഞ്ചനയില്ല ചതിക്കലില്ല മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടുകളൊന്നുമില്ല ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി ആറു വയസ്സാകുമ്പോ ഉമ്മയും പോയി ഉപ്പാപ്പയുടെ സംരക്ഷണം മൂത്താപ്പയുടെ സംരക്ഷണം തങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നു സർവാധരണീയനായി നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നബൂവത്ത് ലഭിക്കുകയാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും അതിനു മുമ്പ് മക്കക്കാർക്ക് എതിരഭിപ്രായമില്ല മക്കാർക്ക് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിന് ഒരെതിരു പറയാൻ അവർക്ക് ചർച്ചയായി കുറേശികൾ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് പോകും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പോലും നിസാരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പോലും വലിയ സംഘടനങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നവരാണവർ 
അവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അല്പം ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു നാളെ കാബയുടെ പ്രധാന കവാടത്തിലൂടെ ആരാണോ മുറ്റത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അവർക്ക് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കാം പിറ്റേ ദിവസം ആദ്യമായി ആ വഴിയിലൂടെ കടന്നു വന്നത് അവരെല്ലാവരും ആദരിക്കുന്ന അൽ അമീനായ മുഹമ്മദ് അവരുടെ ഒരാളുടെ മനസ്സും പ്രയാസപ്പെട്ടില്ല ആരുടെ മുഖവും ചുളിഞ്ഞില്ല എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് സന്തോഷമാണ് കാരണം പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് അൽ അമീനെ പോലെ മക്കയിലെന്നല്ല ലോകത്ത് തന്നെ ആരുമില്ല ആ നിലക്ക് അവർ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ അനുസരിച്ചു അവർ അംഗീകരിച്ചു സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങൾ വന്ന് തന്റെ മുണ്ടെടുത്ത് അവിടെ വിരിച്ചതിൽ കല്ലെടുത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ ഗോത്രത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തലവന്മാരെ കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ് അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ സയ്യിദുൽ മുജൂദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ കരങ്ങൾ കൊണ്ടെടുത്ത് ഹജർലോസ് വധുവച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രശ്നം തീർന്നുപോയി ഈ നിലക്ക് എല്ലാ നിലക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹു അംഗീകാരം കൊടുത്ത് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചിട്ടാണ് നുഭവത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടക്കുന്നത് ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ആളുകളെ മുഴുവനും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി കാബാലയത്തെ ആക്രമിക്കാൻ നിങ്ങൾ കാബാലയത്തെ ആക്രമിക്കാൻ ദുഷ്ടശക്തികൾ നമ്മുടെ രാജ്യം അക്രമിക്കും കാബയെ അക്രമിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് അവര് പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കും കാരണം നീ കളവ് പറയൂല ഞങ്ങൾ അതിന്റെ കോപ്പ് കൂട്ടും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെയും നമ്മുടെ മനസ്സുകളെയുമാണ് കാബയെ മലീമസമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ ഒക്കെ എടുത്തു മാറ്റണം അള്ളാഹുവിന്റെ വീടായ ഖാബ ശുദ്ധി കലശം നടത്തണം അള്ളാഹു സുബാനഹുവയെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയാണ് ഈ വിഷയം അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കണമെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോ അതുവരെ കേട്ട് പ്രഭാഷണം കേട്ട് നല്ല മനസ്സോടെ ഇരിക്കുന്ന കുറേശികൾ പരസ്പര മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കാൻ തുടങ്ങി പുതിയ ആശയം പറയുകയാണ് കാലങ്ങളായി ആരാധിക്കുന്ന ആരാധനാ മൂർത്തികളെ കുലദൈവങ്ങളെ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് കാബ ശുദ്ധികലസം നടത്തണമെന്ന പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞപ്പോ സദസ്സിൽ നിന്ന് മക്കയിലെ പൂജാരിയായ കാബയിലെ പൂജാരിയായ മക്കയിലെ വലിയ നേതാവായ സമ്പന്നനായ തറവാടിയായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നങ്ങളുടെ മുത്താപ്പയായ അബൂ ലഹബ് ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നനക്ക് നാശം തബ്ബ് എന്ന പദം ഏറ്റവും മോശമായ ശാപവാക്കായിട്ടാണ് അറബികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ പദം ഉപയോഗിച്ചു ദാഴിയായ പ്രബോധന വഴിയിൽ ആദ്യം തന്നെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ മനസ്സ് മുറിപ്പെടുത്തുന്ന നിലക്ക് അബൂലഹബ് പരാമർശം നടത്തി നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ മുറിപ്പെട്ടു പോയി ഹബീബായനും ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ആ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയപ്പോ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ആരും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ രഹസ്യമായി വളരെ രഹസ്യമായി നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നു ഒരൽപ്പമനിയായികൾ മാത്രമാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്ന് അവിടുത്തെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് മഹാനായ സീതനാടക്കമുള്ള മഹാനായ അടക്കമുള്ള ഒരൽപ്പം ആളുകൾ മാത്രമാണ് ആകെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ദീനിലേക്ക് അവിടെ ആശയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവനും ശത്രുക്കളായി സ്വീകരിച്ച ആളുകൾ മുഴുവനും കല്ലെറിയാൻ തുടങ്ങി ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളും ആക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങ് നീ കടുത്ത ഭ്രാന്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ പരിഹസിക്കാനും കൂക്കി വിളിക്കാനും ആക്രമിക്കാനും തുടങ്ങി 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെയും കുടുംബത്തെയും ബഹിഷ്കരിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു മലയുടെ താഴെ നിർത്തിയിട്ട് കുന്നിൻ പുറത്തു നിന്ന് വലിയ പാറകൾ ഉരുട്ടിയിട്ട് കുന്നുകളയാൻ ശ്രമിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ കബാലയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേശികളിൽ ഒരാൾ വന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുണ്ട് മുറുക്കി പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് കൊന്നുകളയാൻ ശ്രമിച്ചു മഹാനായ സയ്യിദുനാബുബക്കർമ്മസുദ്ദീഖ് ഓടി വന്ന് അയാളെ പിടിച്ചങ്ങ് മാറ്റി ബീബായ തങ്ങൾക്ക് പ്രയാസപ്പെട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോ സുദ്ദീഖ് ഉല്ലഖബർ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് അയാളെ പിടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവാണ് എന്റെ സൃഷ്ടാവ് എന്റെ ഇലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് നിങ്ങൾ ഒരാളെ കൊല്ലുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ച ചരിത്രം കാണാം സഹോദരങ്ങളെ ആ നിലക്ക് പ്രയാസപ്പെട്ടു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് സുജൂതിലായി കിടക്കുമ്പോ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാല വളരെ ഫലമുള്ള കനമുള്ളത് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞത് ദുർഗന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടുപോയി ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ ചാർത്തിക്കളഞ്ഞു കഴുത്തുയർത്താൻ പ്രയാസപ്പെട്ടു ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒരൊട്ടകത്തിൻ കുടൽമാല ചാർത്തിപ്പാനെ ലഭിച്ചുള്ളൂ ഭാഗ്യം വർത്തിരിൽ വെള്ളത്തോൾ ശ്രീ നാരായണ മേനോൻ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രം പഠിച്ചിട്ട് എഴുതി വെച്ചതാണ് ലോകത്തേറെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ കാബയുടെ മുമ്പിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാല ചാർത്താനെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് സാധിച്ചുള്ളൂ എന്ന് പരിതപിക്കുകയായിരുന്നു മലയാളത്തിന്റെ മഹാകവി വള്ളത്തോൾ ശ്രീനാരായണ മേനോൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയും ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ സഹിച്ച ത്യാഗം ബദർ ഞാൻ ആമുഖമായി ഇത് പറഞ്ഞത് ബദർ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു വലിയ ആക്രമണമായിരുന്നില്ല ബദർ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മഹത്തായ സംഭവം അതൊരിക്കലും നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി അക്രമിച്ചതോ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കിയതോ അല്ല മറിച്ച് വന്നതാ നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങൾ വാളെടുക്കേണ്ടി വന്നതാ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടി വന്നതാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങൾ വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചു വലിയ സങ്കടങ്ങളും വലിയ ദുഃഖങ്ങളും സഹിച്ചു നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ ദൈവത്തിങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ ദൈവത്ത് ഇങ്ങനെ വളരെ രഹസ്യമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആളുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി കൂടി വരുന്നു കുറേശികളാണെങ്കിലോ ഒരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലക്ക് വളരെ ഗൗരവത്തിലാണ് ശക്തമായ ശിക്ഷകളാണ് ഓരോ സ്വഹാബികൾ ഓരോ സ്വഹാബികൾ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് പാവപ്പെട്ട സ്വഹാബികളാണെങ്കിൽ പറയാനുമില്ല തൊണ്ട ഒന്ന് ചൂടാകുന്നത് വരെ ചെറിയ പ്രശ്നം സാധാരണ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുക അപ്പൊ നടക്കൂലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കേൾക്കണം എന്താ യുസ്തായി ചുമച്ചോണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് അവിടത്തെ അള്ളാഹു സുബാനഹു പരിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് പറിച്ചു നടാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹവും ഏറ്റവും വലിയ തണലുമായിരുന്ന ഖദീജത്തുൽ മഹദിയവർകൾ വഫാത്തായി പോയി കാവലുപോലെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസിയായിട്ടില്ലെങ്കിലും 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ തണലായിരുന്ന സംരക്ഷകനായിരുന്ന മൂത്താപ്പയും വിട പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ വലിയ പ്രയാസത്തിലായി മക്കയിൽ ഒരു നിലക്കു മുന്നോട്ട് പോകാൻ കുറേശികൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല മദീനയിൽ നിന്നൊരൽപ്പം ആളുകൾ വന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഹജ്ജിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ വന്നത് ഹജ്ജിന് വന്നപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിച്ചു പതിനൊന്നാമത്തെ കൊല്ലം ഹിജറയുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ കൊല്ലമാണ് പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ നിന്ന് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ആളുകൾ ആറാളുകൾ മദീനയിലെ മക്കയിലേക്ക് എത്തുന്നത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അവരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞു ആ മഹാന്മാരായ ഹാജിമാര് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു അവരിതാ അവര് പരസ്പരം പറയാണ് യാക്കവും تعلمون والله انه النبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم او سموهمي جودنمار നിങ്ങളോട് ഇതാ വരാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആഹുറുൻ നബിയായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇതാ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും അവർ നമുക്ക് മുങ്കടക്കാതിരിക്കാ നമുക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്ക അവര് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ദീന് മദീനയിൽ അവരിങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ദീന് മദീനയിൽ വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫസൽ ഇസ്ലാമുബിൽ മദീന ഒരു മദീനയിൽ ദീനിങ്ങനെ വ്യാപിക്കുകയാണ് ഒരു വീടുമില്ല ഒരു സ്ഥലവുമില്ല ബലം യബക്കദാറും മദീനയിലെ വീടുകളിലെല്ലാം മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചർച്ച ഇങ്ങനെ വ്യാപിക്കുകയാണ് മദീനയിൽ ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ വളർന്നു വരികയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അടുത്ത വർഷവും വന്നു മഹാന്മാരായ പല ആളുകളും ഹജ്ജിന് വന്നു അവരെല്ലാവരും നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും അവർ ഉടമ്പടി ബൈഅത്ത് നടത്തുകയും ചെയ്തു ആ നിലക്ക് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബഹൂവ തേല മദീനയിലേക്ക് പറിച്ചു നടാൻ ഹബീബായ തങ്ങൾ മദീനയിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് ദീനു പഠിപ്പിക്കാൻ മഹാനായ മുസ്ബിനെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാനും മദീനയിലെ ആളുകൾക്ക് ദീന പഠിപ്പിക്കാനും നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല മഹാനായ ആ മഹാന്മാരാണ് മദീനയിൽ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മദീനക്കാരനാണ് അവരുടെ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എല്ലാ വീട്ടിലും കയറിയിറങ്ങാണ് എല്ലാ വീട്ടിലും ദീനീ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ് മാത്രമല്ല മദീനയിൽ ആദ്യമായി ജുമ സ്ഥാപിച്ചത് ഈ രണ്ടു മഹാന്മാരാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവല സ്വർഗത്തിൽ അവരെ കാണാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് അവസരം തരട്ടെ മഹാനായ മുസ്തബറി അള്ളാഹു ബന്ധുവിന്റെ പ്രവർത്തനം മദീനയിൽ ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പേ സ്വീകരിക്കാൻ മദീനയുടെ പ്രതലം ഒരുങ്ങിപ്പോയി മദീനയുടെ മണ്ണൊരുങ്ങിപ്പോയി നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ സ്വഹാബികൾക്ക് ഹിജറക്കുള്ള സമ്മതം കൊടുത്തു അവരെല്ലാവരും മദീനയിലേക്ക് സ്വന്തം നാട് വീട് കുടുംബം സകലതും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മതി മക്കയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളും ഒന്ന് രണ്ടാളുകളും മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് സയ്യുദ്ന ുംടക്കമുള്ള ആളുകൾ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും മദീനയിലേക്ക് വിട്ടുപോയി കുറേശികൾ കാണാതെ പാത്തും പതുങ്ങിയും അവർ മദീനയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടുപോയി പിടിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുമ്പോ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് ആളുകൾ വളഞ്ഞു കുറേശികൾ വളഞ്ഞു നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ചരിത്രങ്ങളിൽ കാണാം നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഹിജറയുടെ സമ്മതമിറങ്ങിയപ്പോ 
മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വിളിക്കാൻ പോയി മഹാനവറുകൾ ഒട്ടകങ്ങളെ രണ്ടെണ്ണം ശരിയാക്കി മഹാനായ അലിയാൽ തങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് തന്റെ പിരിപ്പിൽ കിടത്തുകയാണ് അതൊരു വലിയ സമർപ്പണമാണ് വലിയ സമർപ്പണമാണ് മഹാനായ അലി ബിൻ അബി ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കുറൈശികൾ കാത്തു നിൽക്കാണ് അരെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വിരിപ്പിൽ കിടക്കാൻ ചെറിയ ധൈര്യം പോരാ ഒരൽപ്പമങ്ങോതിയിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളൊരു മണല് വാരിയിട്ടങ്ങ് വിതറുകയാണ് ആറ്റം ബോംബല്ല മറിച്ച് ഓരോ കുറൈസയുടെയും തലയിൽ ഓരോ ചെറിയ തരി പോയി അങ്ങ് വീണപ്പോ ഒരു ഉറക്ക ബാധിക്കുന്നു ഹബീബായ തങ്ങളും സുദീ പുല്ലക്ക് ബൃതങ്ങളും ഇറങ്ങിയിട്ടങ്ങ് നടക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ആ സമയത്താണ് മഹാ അതാഹു സുമഹാനുഭൂവത്തേല ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെയും മീക്കായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെയും അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവത്തേല വിളിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങളിൽ രണ്ടിൽ ഒരാൾക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇതാ ഏർപ്പാടാക്കുന്നു ഒരാളെക്കാൾ കൂടുതൽ മറ്റൊരാൾ കായുസു തരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എടുക്കാം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം പറയുന്നു എനിക്ക് കിട്ടണം മീക്കായിൽ അലൈഹി സ്വലാം പറയുന്നു എനിക്ക് കിട്ടണം രണ്ടുപേരും തർക്കമായി ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു സുമഹനുഭൂവത്താല രണ്ടാളോടും പറയുന്നു നിർത്തൂ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കൂ മക്കയിൽ എന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് കുടിലേക്ക് പോയി നോക്കൂ അവിടെ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ജീവൻ ഒരാൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന ഭീഷണിയുള്ള സമയത്ത് രണ്ടുപേരുടെയും ഇടയിൽ ഞാൻ ഹൂവത്തു കൊടുത്തു മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെയും അലിയാര് തങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ സ്നേഹം കൊടുത്തു ഇഷ്ടമുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുക്കാം മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊല്ലാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അലി കിടന്നിട്ട് ആ വേദന ഏറ്റെടുക്കുന്നു ആ ത്യാഗം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരസ്പരം തർക്കിക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അലിയാർക്ക് കാവല് നിൽക്കൂ സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവത്തും വാനലോകത്തുള്ള എല്ലാ മലക്കുകളും നിങ്ങളുടെ ധൈര്യമോർത്ത് നിങ്ങളുടെ സമർപ്പണമോർത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമോർത്ത് വലിയ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മധു അള്ളാഹു പറയുന്നു എനിക്ക് ആശ്വാസവും സന്തോഷവുമായിരുന്നു നീ നിന്നെ വിട്ടു പോകലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം ഉപ്പ എന്റെ മുഖം കാണാതെ ലോകത്തേക്ക് വന്ന എനിക്ക് ഉമ്മ ആറു വയസ്സിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ എനിക്ക് ആ ഉമ്മ എന്റെ മയ്യത്ത് കബറടക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ആറു വയസ്സുകാരനായി എനിക്ക് അഭയമായത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമേ നീയാണ് നിന്റെ അടുക്കൽ ഇതാ ഞാൻ യാത്ര പറയേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു നിന്ന ശുദ്ധമാക്കി അകത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രതിമകൾ എടുത്തു മാറ്റണമെന്നും അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്നും ഞാൻ ഈ സത്യമായ വാക്കുകൾ ഈ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവരത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അവരെന്നെ ആക്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ നാട് വിടാൻ ഇത് നിർബന്ധമായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കില്ല പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞ യാത്രാ മൊഴി ചരിത്രം ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് വരികയാണ് റബിയോല്ലവല് പന്ത്രണ്ടിനെന്ന് മദീനയിലെത്തി സ്വീകരിച്ചു മദീനയിൽ ഇസ്ലാം അങ്ങ് വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറേശികൾക്ക് മക്കയിലെ വലിയ പ്രശ്നമായി 
കുറൈശികൾക്ക് ഈ വിവരം വലിയ സങ്കടമാക്കുകയാണ് കാരണം മദീനയിൽ ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ വളരുകയാണ് ആ വളർച്ചയെ ശരിയായ നിലക്കൊന്ന് തടയണം മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെയും സ്വഹബികളെയും തകർക്കാൻ മക്കയിലിതാ ആയുധങ്ങൾ കൂപ്പുകൂട്ടുകയാണ് പണ്ടതാ യുദ്ധ ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരുക്കമാണ് രണ്ടൊന്ന് രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളും സ്വഹാബികളും ഒഴിവാക്കി പോയ സ്വത്തുക്കളുണ്ട് വലിയ വലിയ വീടുകളുണ്ട് വലിയ വലിയ വീടുകളുണ്ട് പറമ്പുകളുണ്ട് വലിയ തോട്ടങ്ങളുണ്ട് സകലതും കുറേശികൾ കൈയടക്കിയിട്ട് അതിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവനും അനുഭവിച്ചു വരികയാണ് നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കൂടെയുള്ള സുഹാബികൾ മദീനയിലേക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോ അവർക്ക് സാധനങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല സ്ഥലമെടുത്തു പോകാൻ പറ്റുവോ ഹൃദയം പറിച്ചിട്ട് നടുകയാണ് ജനിച്ച് ജീവിച്ച നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഗൾഫ് പോകുന്നവന്റെ സങ്കടം കാണുന്നില്ലേ അതേ സമയത്ത് ഇത് ഗൾഫ് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്ന പോക്കല്ല ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് പാലായനം ചെയ്യുകയാണ് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് സഹോദരങ്ങളെ ആ സ്വഹാബികളുടെ സ്വത്ത് മുഴുവനും കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ട് കുറേശികളതാ ഈ യുദ്ധത്തിന് ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെ നശിപ്പിക്കാൻ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സമൂഹം സമൂഹത്തിനെയും സ്വഹാബത്തിനെയും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കോപ്പുകൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഓരോ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഓരോരുത്തർ എന്ന നിലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വത്തുക്കളൊക്കെയും സ്വരൂപിച്ച് വലിയ കച്ചവടത്തിൽ വിദഗ്ധനായ അബു സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ടീമിനെ അന്നത്തെ വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് ആയ ഷാമിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് അയക്കുകയാണ് ബദ്ര യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു ആമുഖം ഇതാണ് ആ കച്ചവടത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെയും സഹാബികളുടെയും ഒക്കെ സ്വത്തുക്കളാണ് സ്വരൂപിച്ചിട്ടേറെയുമുള്ളത് ആ സ്വത്തുക്കൾ ഇതുവരെ ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലമായി അവരനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വിവരം കിട്ടി യുദ്ധ മുതലുണ്ടാക്കാൻ അബു സുഫിയാനും ടീമുമത ശ്യാമിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടവര് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ സുഹാബികളോട് പറയാ നമുക്കവരെ തടയണം അവരുടെ സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കാനല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് അവര് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലേറെയും നമ്മുടെ സ്വത്താണ് മക്കയിലുള്ളത് ആ സ്വത്ത് മുഴുവനും അവരുപയോഗിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്നതൊന്ന് പിടിക്കണം അവരിൽ നിന്നൊന്ന് പിടിക്കണം നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളും സുഹാബികളും അതാ മദീനയിൽ നിന്ന് വഴിയിലേക്ക് വരികയാണ് അബൂ സുഫിയാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ് യുദ്ധതന്ത്രജ്ഞനായ ബുദ്ധിമാനായ അബൂ സുഫിയാൻ വിവരം നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മക്കയിലേക്ക് ആളെ പറഞ്ഞേക്കാണ് ചരിത്രം ഞാൻ വിശദീ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല മക്കയിലേക്ക് ആളെ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് മക്കയിലേക്ക് ആളെ പറഞ്ഞേക്കാണ് ലം ലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ അദ്ദേഹത്തെ കുതിരയുടെ ചെവി മുറിച്ച് ഒട്ടകത്തിന്റെ ചെവി മുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കീറി പറഞ്ഞ വസ്ത്രവും കൊടുത്ത് അക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന കോലത്തിൽ അയാളെ മക്കയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാണ് കുറേശികളെ നമ്മുടെ സ്വത്തുകൾ കൊള്ളയടിക്കാൻ മുഹമ്മദും ടീമും പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആളുകൾ എത്തണമെന്ന നിലക്ക് സഹോദരങ്ങളെ നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഏഴാമയായ ഉപ്പാന്റെ സഹോദരിയായ ആത്യബീവി മക്കയിൽ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നു അതാ കുറേശികൾ ആ കായബയുടെ പർവ്വത അടുത്തുള്ള ജബൽ അബു കുബൈസ് പർവ്വതത്തിന്റെ മേലെ നിന്ന് ഒരു വലിയ കല്ലിങ്ങോട്ട് ഉരുട്ടി വലിയ കൗരവത്തോടെ ശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടുകയാണ് കുറേശികൾ ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിലും ആ കല്ലിന്റെ കഷ്ണം പതിയുകയാണ് വലിയ എന്തോ ഒരു പ്രയാസമാണ് ആ സ്വപ്നം അങ്ങ് കണ്ടപ്പോ ആത്തിക്കബീബി റബി അള്ളാഹു അൻഹ സഹോദരനായ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹുനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മക്കയെന്ന് മദീനയിലേക്ക് മാറിയിട്ടില്ല ആ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹുനോട് വിവരം പറഞ്ഞു അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു അതാ ആരോടും പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് തന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു നീ ആരോടും പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് രഹസ്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞു അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് സഹോദരങ്ങളെ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം അതാ കാബയുടെ പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾ മുഴുവനും ആദ്യ കാബീതി കണ്ട സ്വപ്നം അറിഞ്ഞു അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹുന് കാബന്നെടുക്കലേക്ക് പോകുമ്പോ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ട് അബൂജഹിൽ ചോദിക്കാണ് അബ്ബാസേ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നബിയുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ മദീനയിലേക്ക് പോയപ്പോ ഇപ്പ നബിച്ചിമാര് തുടങ്ങിയോ സ്ത്രീകൾക്ക് വിലായ നബൂവത്ത് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയോ 
നബിമാരായിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങിയോ അത് അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹുവിനെ പരിഹസിക്കുകയാണ് അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹുവിനും അബൂ ജഹലും തമ്മിൽ വലിയ വാക്ക് തർക്കമായി ഒരു യുദ്ധമുന മുമ്പിൽ കാണുന്ന അബൂ ജഹൽ വലിയ ബുദ്ധിമാനാണ് വലിയൊരു പ്രശ്നം മുമ്പിൽ കാണുകയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ അതാ ഈ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അനുയായികളുടെ മദീനയുള്ള വളർച്ച തന്നെ വലിയ വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള അബ്ബാസിനെയും കൂട്ടുകാരെയും ഇവിടെ വിഷമിപ്പിച്ചാൽ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയാൽ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ അകലാൻ കാരണമാകുമെന്ന് വലിയ ബുദ്ധിയുള്ള അബൂ ജഹൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹുവിനെ എതിർക്കാതെ ഓടുകയാണ് അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹുവൻഹു അബൂ ജഹലിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന സമയത്താണ് പർവ്വതത്തിന്റെ മേലെ നിന്ന് ലംലം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അല്ലയോ കുറേശികളെ അല്ലയോ കുറേശികളെ അബൂ സുഫിയാൻ ടീമും ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ് മുഹമ്മദും ടീമും വന്നിട്ട് ആക്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കോ രണ്ടുപേരും തെരിച്ചു നിന്നുപോയി സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ തന്നെ കുറേശികൾ ഒരുങ്ങുകയാണ് അബൂ ജഹൽ അനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി വലിയ പ്രൗഢിയോടെ വീടുകൾ മുഴുവനും കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് ആളുകളെ മുഴുവനും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് നമ്മുടെ സ്വത്താണ് അതാ കൊള്ളയടിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരുടെയും സ്വത്തിന്റെ അംശം അതിലുണ്ടത് കൊണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരാളെന്ന നിലക്ക് എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിനിറങ്ങണം അവര് പോവുകയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം പോകുന്നത് നേതാവായ കാബയുടെ പൂജാരിയായ അബൂ ലഹബ് ലഹനത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ അടുക്കലേക്കാണ് അബൂ ലഹബിന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് സമ്മതം ചോദിക്കുമ്പോ കഥ എന്താണെന്നറിയോ അബൂ ലഹബ് പനിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അബൂ ലഹബിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പഴുപ്പ് ചെറുങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഏതാണ് അബൂ ലഹബ് നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങള് നബുവത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ തപ്പല്ലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആക്ഷേപിച്ച അബൂ ലഹബ് അബൂ ലഹബ് പനിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അതേ സുഹാബികളുടെ വലിയ സങ്കടമായിരുന്നു അബൂ ലഹബ് വലിയ ദുഃഖമായിരുന്നു അബൂ ലഹബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള് നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെയും സുഹാബികളെയും വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തി അബൂ ലഹബ് അല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അബൂ ലഹബ് വലിയ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അബൂ ലഹബ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ വല്ല ചെറിയ ഉള്ള സ്വഹാബികൾക്കൊരു ചെറിയ സമാധാനം എന്തെങ്കിലും അബൂ ലഹബിനെ പറ്റുമായിരിക്കും ഒന്നും പറ്റിയില്ല അബൂ ലഹബിന് ഒന്നും ആയില്ല സഹോദരങ്ങളെ പിന്നെയും സ്വഹാബികളെ അവർ പ്രയാസപ്പെടുത്താണ് വലിയ സമ്പത്തുള്ളവനാണ് വലിയ പ്രൗഢിയുള്ളവനാണ് സ്വഹാബികൾ ഒന്ന് പരാതി പറയാണ് അബൂ ലഹബിനെ കൊണ്ട് സഹിക്കുന്നില്ല നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പിന്നെയും മായത്തിറങ്ങാണ് അവന്റെ പണം കൊണ്ടാണോ അവന്റെ പ്രതാപം കൊണ്ടാണോ അത് മുഴുവൻ അവൻ ഉപകാരപ്പെടൂല നബിയെ അവന്റെ ഭാര്യ ഹബീബായ തങ്ങളും സുഹാബികളും നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മുള്ളി വിതറുകയാണ് ആക്രമിക്കുകയാണ് ഭാര്യയെ ശപിച്ചിട്ടുമായി എത്തിറങ്ങി പക്ഷെ അബൂ അബൂ ലഹബിനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല ആയത്തിറങ്ങിയിട്ടും അബൂ ലഹബിനൊന്നും ആകുന്നില്ല ചരിത്രം നോക്കൂ നിങ്ങൾ കൊല്ലങ്ങൾ കുറെ കഴിഞ്ഞു പത്ത് പതിമൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഹബീബായ തങ്ങൾ ഹിജറയം പോയി അതിനുശേഷം രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി നബൂവത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സമയം വന്നു അബൂ ലഹബിന്റെ നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അബൂ ജഹല് വന്നപ്പോ അബൂ ലഹബ് പനിച്ചു കിടക്കുന്നു അബൂലഹ പറഞ്ഞു വനി വരാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് ക്ഷീണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പകരം ഒരാളെ ഞാൻ തരാം അങ്ങനെ പകരം ഒരാളെ കൊടുത്തിട്ടാണ് അബൂലഹ ആളെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് യുദ്ധം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗം നോക്കൂ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേശികളൊക്കെയും തുറന്നുപോയി പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളൊക്കെയും ഔട്ടായി പോയി അവരെല്ലാവരും ശിരസറക്കപ്പെട്ട് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോ ആ കുറേശികളും മക്കത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ അവരുടെ കൽപ്പിലുള്ള ആശ അബൂ ജഹല് പോയാലും ഋത്തുപത്ത് പോയാലും സൈബത്ത് പോയാലും അവരെല്ലാവരും പോയാലും ഞങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാ മുഹമ്മദിന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും അടുത്ത കുടുംബക്കാരനായ പോയി നോക്കൂ അബൂ ലഹബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തുമ്പോ റൂമിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല റൂമിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തൊരു ദുർഗന്ധമാണ് എന്തൊരു നാറ്റമാണ് നാറുന്നത് വീടും പരിസരങ്ങളും ഒക്കെ ദുർഗന്ധമാണ് അബൂലഹബിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും പൊട്ടിയൊലിക്കാണ് ഏതബൂലഹബ് 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പേരെടുത്ത് ശബിച്ച അബൂലഹബ് ഇത്രയും കാലം ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹാബികൾ സങ്കടപ്പെട്ട അബൂലഹബ് ഏറ്റവും ആവശ്യമായി വന്ന സമയത്ത് തളർന്നു പോയി ചീഞ്ഞ് നാറിപ്പോയി അബൂലഹബ് മരിച്ചിട്ടില്ല ആളുകൾ പറയാണ് അബൂലഹബിന് വല്യ അതാ വല്യ വല്യ ഉഷാറു പോരാ തീരെ റെഡിയില്ല ആരോഗ്യം തീരെ ക്ഷയിച്ചു പോയി അബൂലഹബിനെ ആളുകൾ പായയിൽ പൊതിഞ്ഞു ജീവനുള്ള അബൂലഹബിനെ പായയിൽ പൊളി പൊതിഞ്ഞിട്ട് മക്കയുടെ ഒരു പ്രാന്ത പ്രദേശത്ത് കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ദുർഗന്ധം സഹിക്കാതെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണുന്നു സഹോദരങ്ങളെ അബൂലഹബ് മരിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഖുർആൻ ശപിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദുർഗതി അവന്റെ അന്ത്യം ലോകത്ത് ചരിത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരർത്ഥത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ആളുകളുടെ ജനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അവരുടെ മരണം ഉണ്ടാവും അവരുടെ മരണം ഒരിക്കലും ഇല്ലാണ്ടായി പോവൂല മഹാത്മാഗാന്ധി മരിക്കുമ്പോ നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ് സൈയുടെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആൾക്കഹോൾ മദ്യം വിഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും മരിച്ചു അത് ചരിത്രത്തിലുണ്ട് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നൈൽ നദിയിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബനു ഇസ്രായേലികളുടെ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ത്യം ഒരു മനുഷ്യന്റെ അബൂൽ ജഹലിന്റെ അന്ത്യം ശാന്ത ഞാൻ പറയാം അത് തന്നെയും ചരിത്രം ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അബൂ ലഹബ് അയാളും മരിച്ചിട്ടില്ല ജീവനോട് കൊണ്ടുപോയി തള്ളിയതാണ് എന്താണ് അബൂലഹ് അവസാനം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞതറിയൂല എന്തായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞത് ഒരാളും കേട്ടിട്ടില്ല മരിക്കാത്ത അബൂലഹബിനെ കൊണ്ടുപോയി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മക്കാര് തിരിച്ചു വന്നു നാറ്റം സഹിക്കുന്നില്ല അത്രയും ദുർഗന്ധമായി പോയി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ശാപമേറ്റ് വാങ്ങിയ മനുഷ്യന്റെ ദോഗതിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും സഹോദരങ്ങളെ ഖുറൈശികൾ ഒരുങ്ങിയിട്ട് ാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെയും സുഹാബികളിൽ നിന്നും അബൂ സുഫിയാൻ രക്ഷിക്കാനാണ് വരുന്നത് ഏതായാലും യുദ്ധത്തിനൊരു കൂർപ്പ് കൂട്ടിയിട്ട് ആയിരത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ ഒരുങ്ങി വരികയാണ് അവര് വരിക ഹബീബ എനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങള് സുഹാബികളും കൂടിയിട്ട് വഴിയിലെത്തിയപ്പോ മനസ്സിലായി അബൂ സുഫിയാൻ വഴി മാറി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ബദറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കുറേശികൾ വന്നിട്ട് ടെമ്പടിച്ചിട്ട് നമ്മെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങള് സുഹാബികളോട് ചോദിക്ക സുഹാബികളെ നമ്മളാരും വന്നത് യുദ്ധത്തിനല്ല മറിച്ച് യുദ്ധമുഖത്തേക്ക് നീങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വരികയാണ് നമ്മൾ മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണോ അതല്ല ബദറിൽ പോയിട്ട് ശത്രുക്കളായ കുറേശികൾ പ്രതിരോധിക്കണമോ മഹാന്മാരായ പ്രഗൽഭരായ മുഹാജറുകളായ സുഹാബികൾ പറയുന്നു നമുക്കെന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അവരെ എതിർക്കാം നബിയെ അവരുമായി നമുക്ക് പോരിടാം നബിയെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഫ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടതില്ല കാരണം നിങ്ങൾ നാടും വീടും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എന്റെ കൂടെ മദീനയിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായമല്ല കേൾക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ മദീനയിൽ സന്തോഷത്തോടെ താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന അൻസാറുകളില്ലേ അവരുടെ അഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ അൻസാറുകളുടെ നേതാവായ ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറയുന്ന നബിയെ ഇതെന്തൊരു ചോദ്യമാ ഇതെന്തൊരു ചോദ്യമാ നബിയെ അങ്ങ് കരുത അങ്ങൊരിക്കലും ഞങ്ങളെ പറ്റി മോശം കരുതണ്ട ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഇട പിന്നാലെയുണ്ടാകും ബനു ഇസ്രായേലികൾ മൂസാലിഹി സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഹബ് അന്തവർ അബ്ബു കഫില നിങ്ങളും പടച്ചോരും പോയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തോ ഞങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പറയൂല നബിയെ ഞങ്ങളെ കാര്യം ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് അങ്ങൊരു സമുദ്രത്തിൽ പോയി ചാടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കടലിൽ പോയിട്ട് തുള്ളുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ പ്രശ്നമാക്കാതെ ഞങ്ങളെ കുടുംബം ആലോചിക്കാതെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ പിന്നാലെ എടുത്ത് ചാടും നബിയെ മഹാനായ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം പകരുകയാണ് അൻസ്വാറുകളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ അറിയിക്കുകയാണ് 
ബദറിലെ കഥാ സഹോദരങ്ങളെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളും സ്വഹാബികളും ബദറിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ബദറിലേക്ക് വരികയാണ് ബദറിലേക്ക് വരുമ്പോ യുദ്ധ മുന്നണിയിൽ രണ്ട് പ്രഗത്ഭരായ സ്വഹാബികളെ പതാക വാഹകരായി നിർത്തി ഒന്ന് മഹാനായ അലിബിൻ അബി ത്വാലിബ് തങ്ങളാണ് മുസ്ലിം മുസ്ലിം സൈന്യത്തിന്റെ പതാക വാഹകരായി മഹാനായ രണ്ട് പ്രഗത്ഭരായ സ്വഹാബികളും രണ്ട് സ്വപ്പായി മഹാൻ അതാ രണ്ട് ആളുകളെയാണ് പതാഹവാഹകരായി ഹബീബായി നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഏർപ്പാടാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മദീനയിൽ ദീന വളർത്താൻ ഏറെ മുന്നിൽ നിന്ന് പരിശ്രമിച്ച മഹാനാണ് നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ കരഞ്ഞു പോയൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സുഹാബികൾ ഒന്ന് രണ്ട് സുഹാബികൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു വരികയാണ് സഹോദരങ്ങളെ വസ്ത്രമൊന്നുമില്ല മുട്ടുപൊക്കലിന്റെ ഇടയിൽ മറയുന്ന ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമുണ്ട് മറ്റൊന്നുമില്ല ആരാ വരുന്നതെന്നറിയോ മഹാനായ മക്കയിലെ രാജാവിനെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന സമയമാണ് വലിയ കോടീശ്വരന്മാരുടെ മക്കളാണ് മകനാണ് മാത്രമല്ല എന്തൊരു സൗന്ദര്യമാണ് ആളുകൾ ഒന്ന് നോക്കി പോകും ഒന്ന് അത്ര പോസി കിട്ടും മഹാനായ മുസ്ബറിയുവിനെ പോലെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ആള് മക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല ചെറുപ്പക്കാര് ഹബീബായി നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളാണൊന്ന് പെട്ടെന്ന് തോന്നിപ്പോകും അത്ര നല്ല സൗന്ദര്യമാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു കോലമാണ് ആ മുസ്ബങ്ങള് വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചു കാലം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ബന്ധനസ്ഥനായി വീട്ടു തടങ്കലിലായി വിശ്വാസം അറിഞ്ഞപ്പോ പിന്നീട് രക്ഷയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി മാറൂല എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഉമയറും ഭാര്യയും കൂടിയിട്ട് മകനെ പുറത്താക്കാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാണ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മാന്റെ കണ്ണിലേക്കൊന്ന് നോക്കി ഉമ്മമാർക്കല്ലേ ഒരല്പം സ്നേഹമുണ്ടാകൂ കൂടുതൽ ആ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ മുഖം തീപ്പന്തം പോലെ കത്തുകയാണ് എന്തൊരു ദേശീയമാണ് മകനോട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചതാണ് മുസബ് തങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ ഒന്നും എടുത്തില്ല ഒന്നും വീട്ടിൽ നിന്നെടുക്കാനില്ല തന്റെതായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരല്പം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ഉമ്മ തിരിച്ചു വിളിക്കാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഉമ്മ വിളിക്കാണ് ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കാനായിരിക്കുമോ വിളിക്കുന്നത് നീ പോകണ്ടെന്ന് പറയാനായിരിക്കുമോ വിളിക്കുന്നത് ആട്ടിപ്പായിക്കാതിരിക്കാനാണോ വിളിക്കുന്നത് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചടുത്ത് തീയിട്ട് ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോ എന്തൊരു ക്രൂരഭാവത്തിലാണ് ഉമ്മ പറയുന്നത് അഴിക്കടോ ഷർത്ത് ഈ ഷർത്ത് നിന്റെതല്ല ോട് ഷർട്ടഴിച്ചു വാങ്ങി ഒരു ചെറിയ മുണ്ട് മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് അത് മുടുത്തിട്ടാണ് ഹബീബായി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് ഈ വരവങ്ങ് കണ്ടപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ കൽബങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോയി കരഞ്ഞു പോയി ഹബീബായ തങ്ങള് കരഞ്ഞപ്പോ സുഹാബികളും വിതുമ്പി പോയി ആരാണ് വരുന്നത് മക്കയിൽ ഏറ്റവും വലിയ തറവാടിത്തമുള്ള നല്ല സമ്പന്നനായ ഒരു ആള് ഒറ്റവും നല്ല പ്രൗഢിയോടെ ജീവിച്ച ഒരാൾ തന്നെ സ്നേഹിച്ച കാരണത്തെ നിന്നെ സ്നേഹിച്ച കാരണത്തെ ഒരു വസ്ത്രം പോലും ശരിയായ നിലക്ക് ധരിക്കാനില്ലാതെ ഒരൊറ്റ സമയം കൊണ്ട് ഫക്കീറായി പോയല്ലോ അല്ലാ ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ മുമ്പ് വിതുമ്പി പോയതാണ് കരഞ്ഞു പോയതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ മുസ്ബറുവിയുള്ളാഹു എന്നുവാണ് ബദർ യുദ്ധത്തിലെ പതാഹവാഹനായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് അലീബ് നബി ത്വാലിബ് തങ്ങളാണ് ഹബീബായി നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് കാവലിരുന്ന മഹാനായ തൻ അവിടത്തേക്ക് പകരമായി മക്കയിലിരുന്ന അലിയാരിതങ്ങളാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ യുദ്ധത്തിനതാ കുറേശികൾ വന്നിട്ട് പാട്ടും കൂത്തുമായിട്ട് നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവരടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സ്വഹാബികളുടെ അവസ്ഥയോ പരിശുദ്ധ റമലാ ഹിജറ രണ്ടാം വർഷത്തിൽ ഷെഹ്റു റമലാനീൽ പരിശുദ്ധമായ ഷെഹ്റു റമലാനിലെ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കൊല്ലത്തിൽ തന്നെ അതിനുമ്പ് നോമ്പെടുത്തിട്ട് വലിയ പരിചയമില്ല നോമ്പെടുത്ത് ക്ഷീണിച്ച സ്വഹാബാ 
നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് സ്വഹാബികൾ വരികയാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണമില്ല കാര്യമായിട്ട് അവർക്ക് വലിയ പവറൊന്നും ഇല്ല അവർക്ക് വലിയ പത്രാസ് ഇല്ല അവർക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാനൊന്നുമില്ല സ്വഹാബികൾ വന്നിട്ട് ടെന്റ് കെട്ടുകയാണ് ഒരു മലയുടെ മേൽഭാഗത്ത് ബദറിലെത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ബദരീങ്ങളെ ജിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ കുറേശികളെ നോക്കുമ്പോൾ വരാവാരം പോലെ കാണുകയാണ് കുറേശികൾ സഹോദരങ്ങളെ കുറേശികളെ ഭാഗത്ത് അബൂജഹൽ പ്രൗഢിയോടെ ഉണ്ട് അബൂജഹൽ വലിയ പ്രൗഢിയോടെ കുറേശികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു അബൂജഹലിനോട് നമ്മള് അബൂ സുഫിയാനെ തടയാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ അബൂ സുഫിയാനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നതല്ലേ നമ്മൾ എന്തിനാ മുഹമ്മദ് അടങ്ങാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകണ്ട പക്ഷെ അബൂജഹല് കേട്ടില്ല അബൂജഹൽ ഞാൻ എന്തായാലും പോവാണെങ്കിൽ വരുന്നാൾ വന്നു നേതാവ് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങ് വന്നതാ സഹോദരങ്ങളെ അടിച്ചു പൊളിയായി ജീവിക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ വലിയ നേതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കയിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് കിനാന ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ അതിന്റെ നേതാവിനെ കുറേശികളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ കൊന്നു കളഞ്ഞിരുന്നു മുമ്പ് ആ കൊലപാതകം നടന്നപ്പോ അന്നത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് കൊന്നാളെ കൊന്നുകളിലും ഒരു ഗോത്രത്തിൽ ഒരാളെ കൊന്നുകളി ഈ കിനാനക്കാര് കുറേശികളെ കൊന്നുകളയുമോ എന്ന പേടി കുറേശികൾക്ക് ശരിക്കുണ്ട് അവരുടെ നേതാവാണ് സുറാഖത്ത് ബിന് മാലിക് അങ്ങനെ ആ പേടി മാത്രമല്ല യുദ്ധം സംജാതമാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കെതിരെ കിനാനക്കാര് മുഹമ്മദ് നബിയെയും കൂട്ടരെയും സുലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സഹായിക്കുമോ എന്നും കുറേശികൾക്ക് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് സുറാഖത്ത് ബിന് മാലിക്കിന്റെ കോലത്തില് വരുന്നത് അബൂജഹലിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയാണ് അബൂജഹലെ അബൂജഹലിനോട് പറയാണ് അബുൽ ഹക്കമേ കിനാനക്കാരുടെ വിഷയം ഓർമ്മിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വേജാറാകണ്ട കിനാനക്കാരുടെ പ്രശ്നം ഞാൻ പുറത്തോളാം അത് നിങ്ങൾ പ്രശ്നാക്കണ്ട കിനാനക്കാരെ നേതാവിന്റെ കോലത്തിലാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ നല്ല പ്രൗഢിയോടെ അബൂജഹലും ഒരുങ്ങി അതാ ഇംഗ്ലീസും റെഡിയായിട്ട് ഇവരെ കോലത്തിൽ അങ്ങ് വരികയാണ് ബദറിലേക്ക് അങ്ങ് വന്നു നോക്കുമ്പോ നേരെ മുഖാമുഖം കാണുകയാണ് ദൂര സയ്യിദന അലൈഹി ോയി ഞാൻ ആ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതാണ് കുറേശികളുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ അവർ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ വന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്തപ്പോ രണ്ടാമതും വരികയാണ് അനുസ്വാരികളുടെ നേതാവായ തങ്ങളോട് പറയുന്ന യുദ്ധം അങ്ങ് നാളെ പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടാൽ തങ്ങൾ ഒരിക്കലും പുറത്തിറങ്ങണ്ട തങ്ങൾ ഒരു ടെന്റ് കെട്ടണം ഒരു അരീശ് കെട്ടണം ഒരു തളൊരു പന്തലി കെട്ടണം ആ പന്തലിൽ തങ്ങൾ ഇരുന്നോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും തങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങണ്ട ഞങ്ങൾക്കേറെ സന്തോഷമുള്ളത് വിജയമാണ് ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചാൽ സന്തോഷമാണ് അത് സംഭവിക്കട്ടെ ഇനി ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കഷ്ണം കഷ്ണമായി വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ടാലും അങ്ങ് യുദ്ധത്തിനിറങ്ങണ്ട അങ്ങും ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടി മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങിക്കോ നബിയേ ഇവിടെ ദീന് കെട്ടുപോകണ്ട അങ്ങ് യുദ്ധത്തിന് വരണ്ട മഹാനായ സഹദുബിന് അൻഹുവിന്റെ നിർബന്ധത്തിലാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് പന്തല് കെട്ടുന്നത് അരീഷ് കെട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് മസ്ജിദ് അരീഷ് എന്ന പേരിൽ അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പന്തലുണ്ടായ ഭാഗത്ത് കെട്ടിയ പള്ളി അള്ളാഹു കാണാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ജിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് പന്തലി കെട്ടി സുഹാബികൾ നിർബന്ധിച്ചൊരു പന്തലി കെട്ടിയിട്ട് അതാ അലിയാര് തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് സുഹാബികളോട് സുഹാബിഹടെ കൂട്ടുകാരെ അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു കാലു അലി നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അലി ഏറ്റവും നല്ല ധൈര്യമുള്ള ആള് ഹബീബായി നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ കാവൽ നിൽക്കാൻ നിങ്ങളാണ് നല്ലത് മഹാനായ അലിയാര് തങ്ങൾ പറയുന്നു വേണ്ട ഞാൻ വേണ്ട എന്നെക്കാളും വലിയ ധൈര്യമുള്ള ആളുണ്ട് അത് ആരാന്നറിയോ സയ്യിദുനാ അബൂബക്കർ മസുദ്ദീ 
അത് കേട്ടപ്പോ സുഹാബികൾ പറയാണ് എന്ന സുദ്ദീഖുല്ലക്ക് പറയാണെങ്കിൽ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് ആണെങ്കിൽ സന്തോഷമാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളെയും കൂട്ടി മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ വന്ന ആളല്ലേ ഹബീബായ തങ്ങളെ ശത്രുക്കൾ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് കുറേശികളുടെ പിതാ പിന്നാറിയുള്ള വരവ് മുഴുവനും മുക്കിയിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി മദീനയിലെത്തിച്ച മഹാനല്ലേ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് കാവൽക്കാരായി പലരുമുണ്ട് പക്ഷെ ലീഡറായിട്ട് ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് അനീഷിലുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ യുദ്ധം അങ്ങ് പൊട്ടി പുറപ്പെടുകയാണ് യുദ്ധം അങ്ങ് പൊട്ടി പുറപ്പെടുകയാണ് കുറൈസികൾ അതാ നബിസൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളെയും സുഹാബികളെയും വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ാണ് ധൈര്യശാലിയാണ് നബിസൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പൃഥ്വ്യനാണ് അതേസമയം അസുവത് വലിയ പോക്കിരിയാണ് അവരെ നേതാവാണ് വലിയ അഭ്യാസിയാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടപ്പോ കുറേശികൾക്ക് വലിയ ടെൻഷനായി അവർക്ക് പകയായി അവരൊന്നിച്ച് വരികയാണ് അതാ ഉത്തുപത്തുണ്ട് ശൈബത്തുണ്ട് വലിയതുണ്ട് അവര് മൂന്നാളുകളും വന്നു ഹംസ് റബി അള്ളാഹു വന്നു പോരിടിച്ച് മൂന്ന് പേരെയും കൊന്നുകളഞ്ഞു കൂട്ടയുദ്ധമായി നബിസൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ടെണ്ടിൽ നിന്ന് എന്തൊരു സഹോദരങ്ങളെ ബദറിന്റെ തലേ ദിവസം അതായത് ഇന്നത്തെ പതിനാറാമത്തെ രാത്രി പതിനേഴാമത്തെ രാവ് ആ സമയത്ത് ടെന്റിൽ കിടന്ന ഹബീബായ തങ്ങളൊരു ദ്വാ ഉണ്ടായിരുന്നു സമുദായം ഇനി ഒരാള് ബാക്കിയില്ല നബിയെ അമ്മ അമ്മ ഒരാള് ബാക്കിയില്ല അമ്മ ആഹുറും നബിയായിട്ടല്ലേ നീ എന്നെ പറഞ്ഞേച്ചത് ഇവിടെ ഈ സൈന്യം പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ ജുന്തി ഇവിടെ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ാള് വരെ നിന്നെ ആരാധിക്കാൻ ഇവിടെ ആളില്ല നിന്റെ ഭാഗം പറയാൻ ഇവിടെ ആളില്ല നിന്നിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ ഇവിടെ ആളില്ലല്ലോ അള്ളാ അതുകൊണ്ടൊന്നുമില്ലാത്ത എന്റെ സൈന്യവും എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും ഉള്ള ശത്രു സൈന്യവും പോരടിക്കാണല്ലാ പോരിനിറങ്ങുകയാണല്ലാ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പതിരാ സമയത്തുള്ള കാവൽക്കാരനായി കൂടെ നിൽക്കുന്ന സയ്യിദുന അബൂബക്കർണ സുദ്ദീഹു ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്ന മതി അറസൂലല്ലാ ഇജാബത്തുറപ്പാണ് നബിയെ അള്ള സഹായിക്കാണ്ടിരിക്കൂല നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം വമ്പു മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി ബിലീസ് മുങ്ങി കുറേശികൾ അതാ അവര് കരുതിയതുപോലെയല്ല കാറ്റ് മാറിയടിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറേശികളെ തല ഉരുളാൻ തുടങ്ങി പ്രഗത്ഭരായ പലരും താഴെ വീണു പോയി പ്രഗത്ഭരായ നേതൃത്വം മുഴുവനും അതാ കൊഴിഞ്ഞു പോയി സഹോദരങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായിട്ട് വലിയ പ്രൗഢിയോടെ പത്രാസോടെ സഹോദരങ്ങളെ അതെ ആ അബൂജഹൽ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ അങ്ങ് കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അബൂജഹലിന് വെട്ടുകൊള്ളുകയാണ് അബൂജഹലിന് വെട്ടുകൊള്ളുകയാണ് അബൂജഹൽ നേതാ നബിസൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അനുയായികൾ പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരായ രണ്ടുപേര് എന്ന ചരിത്രം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബാപ്പയുടെ രണ്ടു മക്കളാണ് വെട്ടിയത് അബൂജഹൽ നിലത്ത് പനംകുറ്റി പോലെ നിലത്ത് വീണപ്പോ വലിയ മനുഷ്യനാണ് പർവ്വതം പോലത്തെ മനുഷ്യനാണ് ഇയാളങ്ങ് വീടോ വിവരമറിഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു കണക്ക് തീർക്കാനുണ്ടായിരുന്നു 
ആരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മക്കയിൽ ആദ്യമായി പരസ്യമായി ഖുർആാനോദിയത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് ശേഷം മക്കയിൽ പരസ്യമായി ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തിയത് അബ്ദുള്ളാഹിബിനുമായിരുന്നു വിളിക്കുന്നത് അടിമപ്പെണ്ണിന്റെ മകൻ അടിമപ്പെണ്ണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം മക്കയിലെ പാവപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഉമ്മ മക്കയിലെ വീടുകളിൽ പോയി അടുക്കളയിൽ പോയി വലിയ വലിയ പൈസക്കാർക്ക് പണിയെടുത്തു കൊടുത്തിട്ടാണ് മകനെ പോറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പണക്കാരാവ അവര് വിളിക്കുന്നത് ഇബിനു മസ്ഓദ് തങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ഇബിനു അമത്ത് നിന്ന് അടിമപ്പെണ്ണിന്റെ മകൻ അബൂജഹൽ ക്രൂരഭാവത്തിൽ വന്ന് ചോദിക്കുക മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ ഗ്രന്ഥം കാബന്റെ അടുക്കൽ പാരായണം ചെയ്യാ അടിമപ്പെണ്ണിന്റെ മകൻ ഇത്ര ധൈര്യമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ളാഹിബിനുമസ്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു അജാനുവാഹുവായ ചെറുപ്പക്കാരൻ കുട്ടിയായ അബ്ദുള്ളാഹിബിനുമസ്ലാഹുവിന്റെ മുഖത്തൊരടിയങ്ങ് കൊടുത്തു നന്നായി അടിച്ചു സഹോദരങ്ങളെ ബോധരഹിതനായി വീണുപോയി അബ്ദുള്ളാഹിബിന് മസ്ഓദങ്ങൾ രക്തമത കാതിൽ നിന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ അടികൊണ്ട് ചോര പൊട്ടി ഒഴുകുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ബോധം പോയി ഒരാളും നോക്കിയില്ല ആരും തട്ടിപിളിച്ചില്ല ആരും വെള്ളം കൊടുത്തില്ല ആരും ഒരാളും രക്ഷക്കെത്തിയില്ല ദേശം തീർന്ന പൂജകലങ്ങ് പോയി കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ബോധം തെളിഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ളാഹിബിന് മസ്ഓദ് ഹബീബായ തങ്ങളെ സമീപിക്കുകയാർക്കമിലേക്ക് വന്ന ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറയാണ് എന്നെ അബൂജഹൽ അടിച്ചു നബിയെ അബൂജഹൽ അടിച്ചു നബിയെ സഹോദരങ്ങളെ കാണാം നമുക്ക് ആ ചർച്ച അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്നെ അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഇവന് മസ്ലൂദ് തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഇവന് മസ്ലൂദേ പരസ്യമായി ഓതണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മോനേ ആവേശം കൊണ്ട് ഓതിപ്പോയതാ റസൂലേ സഹോദരങ്ങളെ ആ സമയത്ത് അതാ ജിബിലീൽ അലിഹി സലാം ഹബീബായ തങ്ങളെ ചാരത്തുണ്ടായിരുന്നു ജിബിലീൽ അലിഹി സലാം ഈ സംസാരം കേട്ടു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസ്ലൂദ് റബിയുള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ സങ്കടം കണ്ടിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് മഹാനായ ജിബിലി അലിഹി സ്ലാം ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചപ്പോ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ ചോദിക്കാണ് ജിബിലിൽ എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നത് ജിബിലീൽ അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്ന യാ റസൂൽ അങ്ങിക്കത് പിന്നീട് മനസ്സിലാകും എന്തിനാണ് ഞാൻ ചിരിച്ചതെന്ന് ഈ ചിരിയുടെ പൊരുളങ്ങിക്ക് ബോധ്യപ്പെടും റസൂലെ നബിയെ സഹോദരങ്ങളെ കൊല്ലങ്ങൾ കുറെ കഴിഞ്ഞു ഊഹത് യുദ്ധ മദർ യുദ്ധത്തിലതാ അബൂജഹൽ വലിയ പനമരം പോലെ താഴെ വീണ് കിടക്കുകയാ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു മരിച്ചിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് ഇബിന് ഓടിയങ്ങ് വരികയാണ് അബൂജഹൽ വീണ് കിടക്കുകയാണ് മരിച്ചിട്ടില്ല ഇബിന് മസ്ലൂദ് തങ്ങൾ തന്റെ വാളെടുത്തിട്ട് അറക്കാൻ നോക്കുമ്പോ അബൂജഹൽ പറയുന്ന അങ്ങനെ അറക്കണ്ട വല്യ മനുഷ്യന്റെ നെഞ്ഞ് കയറി ഇരുന്നിട്ടാണ് അറക്കാൻ പോകുന്നത് അറുക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന തലയിൽ ആ തടിയിൽ മറിപ്പം കൂട്ടി അറുക്കടോ നിന്റെ വാള് കൊണ്ടറുത്താൽ എന്റെ തല മുറിയൂല്ല എന്റെ വാള് തന്നെ എടുത്തോളൂ എന്റെ തലയൊന്നും നീട്ടിയറുത്തോ മുഹമ്മദ് കണ്ട് ഭയപ്പെടട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അബൂജഹലിന്റെ ശരീരം തലയങ്ങ് വിച്ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞു മാത്രമല്ല അടിച്ചിട്ട് പണ്ട് ചോര വന്നതല്ലേ ഒരു ഒരു കഴുത്തിലൂടെ കാതിലൂടെ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് കുത്തിയിറക്കി കയറങ്ങ് കയറ്റിയിട്ട് മറ്റേ കാതിലൂടെ എടുത്തിട്ട് തല വലിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് 
ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നു അതാ റസു അബൂ ജഹൽ യാ റസൂൽ അല്ലാ അല്ലാന്റെ റസൂലേ അബൂ ജഹലിന്റെ തലയാണിത് അബൂ ജഹലിന്റെ തലയാണിത് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞവൻ തല നീട്ടിയേർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്ന അള്ളാഹ് വല്യ ശത്രുവായിരുന്നു ഫിറോസാഹിന്റെ ശത്രു പക്ഷെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബനു ഇസ്രായേൽ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ മരിച്ചത് തൗപ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ മരിച്ചത് എന്റെ ശത്രുവായ പൂജഹല് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് എതിർത്തിട്ടാണല്ലോ അള്ളാ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോഴതാ മഹാനായ ജിബിരിയിൽ അലഹി സലാ ആ രണ്ടുപേരുടെ അടുക്കലും വരെയാണ് ഇബിന് മസൂദ് തങ്ങളും ഹബീബായ തങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംസാരം കേട്ടുകൊണ്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളെ ചാരത്തും ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സലാം ഒന്നുകൂടി ചിരിച്ചു ഹബീബായ തങ്ങൾ എന്തേ ജിബിരിയിലേ ചിരിക്കുന്നത് ഓ നബിയേ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദിന് കാബയുടെ അടുക്കൽ നിന്നോടൊക്കെ ഖുർആാൻ ഓതിയപ്പോ ഞാഞ്ഞടിച്ചു തദാ കാതിൽ നിന്ന് രക്തമങ്ങ് പൊടിഞ്ഞ് ബോധരഹിതനായി വീണ് ബോധമെഴുന്നേറ്റ് വന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബോധം തെളിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടത്തെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ള റബനി അബൂജഹൽ അബൂജഹൽ എന്നെ അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പങ്ക് സങ്കടപ്പെട്ടില്ലേ അന്ന് ഞാൻ ചിരിച്ചില്ല നബിയേ ആ ചിരീതിനാ അള്ളാഹു സുബാനഹു വചാല അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത പവറ് കണ്ടോ കാതിലൂടെ കയറ് കയറ്റിയിട്ട് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാ അവസരം കൊടുത്തു സഹോദരങ്ങളെ തങ്ങളുടെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു പല സഹോദരിമാർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ബദ്രീങ്ങളെ കാവൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെടുക്കലേക്ക് ഒരു മഹതി വരെയാണ് ആ മഹതി പറയുന്നു ഉമ്മ വറക്കത്ത് ബിനു ഉമ്മ വറക്കത്ത് ബിന്തു നൗഫൽ നൗഫലിന്റെ മകളായ ഉമ്മ വറക്ക എന്ന ഒരു മഹതി ഹബീബായ തങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ബദറിന്റെ മുമ്പ് എനിക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എനിക്ക് യുദ്ധത്തിന് വരാൻ ആശയുണ്ട് നബിയേ ഉമർലാക്കും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ മുറിവ് പറ്റിയവര് പ്രയാസപ്പെട്ടിയവര് വിഷമം സഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി അവർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാ ഞാനും കൂടെ വരാ യുദ്ധത്തിന് കൂട്ടോന്ന് സ്വഹാബിയത്തായ പെണ്ണ് ചോദിക്കുകയാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട ആ മഹതി പറയുന്നത് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ട ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോ എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് ശഹീദാകാൻ ഭാഗ്യം തന്നാലോ നബിയേ എന്നെ ഒന്ന് യുദ്ധത്തിന് കൂട്ടുമോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നോ പെണ്ണേ എനിക്ക് അള്ളാഹു വീട്ടിൽ തന്നെ ഷഹീദാകാൻ ഭാഗ്യം തരും അതെന്തൊരു വാക്കാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു സംഗതി യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് സഹോദരിമാർക്ക് അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പോകാൻ പങ്കെടുക്കാൻ ഒരു സ്വഹാബിയത്ത് വന്നിട്ട് സമ്മതം ചോദിച്ചപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വീട്ടിലിരുന്നോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇബാദത്ത് ചെയ്തോ കുടുംബത്തെ നോക്കിക്കോ നിനക്കല്ല ഷഹീദാകാനുള്ള കൂലി തരും യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ മദീനയിലേക്ക് വന്നു ഹബീബായ തങ്ങളിടയ്ക്ക് ആ സഹോദരിയുടെ വീട് സന്ദർശിക്കുമായിരുന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയും നസൂറു ഷഹാദ അതാ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളാ സാക്ഷി ഷഹീദാകുന്ന സഹോദരിയെ കാണാൻ പോവുകയാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ശേഷം സയ്യിദന അബൂബക്കർണ സുദീഖ് റലി അള്ളാഹു എൻഹുവും അബൂബക്കർണ സുദീഖ് റലി അള്ളാഹു എൻഹുവും അവരൊക്കെയും ഇടയ്ക്കിടക്ക് ആ വീട് സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അവരും പറയും ഞങ്ങൾ ഷഹീദയെ കാണാൻ പോവുകയാണ് നസൂറു ഷഹീദ ഞങ്ങൾ ഷഹീദയെ കാണാൻ പോവുകയാണ് ഷഹീദായിട്ടില്ല ജീവിച്ചിരിക്കും 
ജീവിക്കുന്ന മഹതിയെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് പോകുമായിരുന്നു മറലിയല്ലാഹുവൻഹു ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം മറലിയല്ലാഹുവൻഹുവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ആ മഹതിയായ സുഹാബി വനിതക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഷഹീദാകും നിനക്ക് ശുഹദാക്കളെ പവർ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മഹതിയുടെ രണ്ട് അടിമക്കുട്ടികൾ ഒരാണും പെണ്ണു അവരതാ കഴുത്തിൽ കയറുമുറുക്കിയ പുറത്തുനിന്നും ഇപ്പുറത്തുനിന്നും വലിച്ചിട്ട് ആ ഉമ്മയെ കുന്നുകളഞ്ഞു ടിമകളെയും വധിച്ചു കളഞ്ഞു ശിക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പവറുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് നബൂവത്തിന്റെ വാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് പുലർന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സഹോദരി ബദറിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഷഹീദാകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷേ യുദ്ധത്തില് ഒരു പരസ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ വരേണ്ടതില്ല എന്ന നിലക്ക് ഹബീബായ തങ്ങൾ തിരിച്ചയച്ചതാണ് കൽവിന്റെ ആശ ഷഹീദായി മരിക്കാനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ അന്ന് ഓഫർ കൊടുത്തതാ നനക്കല്ലാഹു സുബാനു നിനക്കല്ലാഹു താല ഷഹീദാകാൻ ഭാഗ്യം തരും അവര് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളെന്നാണ് പിൽക്കാലത്ത് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു എഴുപതാളുകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയി പ്രഗൽഭര് വീണുപോയി പ്രഗൽഭരായ നെടുംതൂണ് മുഴുവനും തകർന്നു പോയി കുറേശികളും മനസ്സും ശരീരവും സമ്പത്തും തകർന്നു സ്വഹാബികൾക്കെന്തൊരു റാഹത്താ പതിനാല് സ്വഹാബികളും ഷഹീദായി പോയെങ്കിലും കുറേശികളുടെ മേൽ നടത്തിയ നേടിയ വിജയം സ്വഹാബികളെ മനസ്സിന് സന്തോഷമായി സ്വഹാബികൾ എഴുപത് ആളുകളെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളതാ അവരെ മുമ്പിലേക്ക് അങ്ങ് വിളിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഇവരെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടത് കുറെ ആളുകൾ എഴുത്തും വായനയും അറിയാം എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വിടാ ചില ആളുകൾ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ സമ്മതം ചോദിച്ചല്ല അവരോട് മുശാവറയാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മഹാനായ സീതുനാൾ പറഞ്ഞു നബിയെ അവരെ കൊന്നുകളയാ ഒരാളെയും വിടണ്ട സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും പ്രയാസം സഹിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വിടണ്ട ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല നിങ്ങൾ തീരുമാനം പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട വരെ കൊല്ലണ്ട അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പലതും സ്വീകരിച്ചിട്ട് ബലപിടിപ്പുള്ളത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് വിടാം മാത്രമല്ല ചില ആളുകൾ എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്തവർ കൊടുക്കാനൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ അവർ എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്തവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അതവരുടെ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള രീതിയായി സ്വീകരിച്ച് അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വിഷയമായി സ്വീകരിച്ചിട്ട് നമുക്കവരെ വിടാം അങ്ങനെ പലരും സ്വത്തുക്കൾ മദീനക്ക് മദീനത്തേക്ക് അതാ ബദറിലേക്ക് മദീനയിലേക്ക് മക്കയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങിയാര് ബന്ധനസ്ഥനായിട്ടുള്ള എഴുപത് ആളുകളുടെ കുടുംബക്കാര് പലരും കൊണ്ടുവന്നു ആ സമയത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ മുമ്പില് ഹബീബായ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു ബന്ധനസ്ഥൻ വരികയാണ് ഹബീബായ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു യുദ്ധ തടവുകാരനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ആരാന്നറിയോ അബുല്ലാസുബിനുറബിഹാണ് സഹോദരങ്ങളെ അബുല്ലാസിനോട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്ന ഇതാ വല്ലതും കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിന് പകരം നിങ്ങളെ വിട്ടയക്കാം ഉടനെ അബുല്ലാസ് മക്കയിലേക്ക് കത്തയക്കുകയാണ് ജൈനബാബി വിറലിയുള്ളാഹു അൻഹയോട് പറയുന്ന ജൈനബാ ഞാനിവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ തടവിലാണുള്ളത് വിടണമെങ്കിൽ വല്ലതും വേണം നീ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കണം സ്വർണം കൊടുത്തേക്കണം അതാ സഹോദരങ്ങളെ ജൈനബാബി വിറലിയുള്ളാഹു അൻഹ ഒരു മാല കൊടുത്തേച്ചു ആ മാല നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങെത്തിയപ്പോ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആ മാലയങ്ങ് എത്തിയപ്പോ ആ മാലയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ വിതുമ്പിപ്പോയി ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ വിതുമ്പി വിതുമ്പി കരഞ്ഞു പോയി 
സ്വഹാബികൾക്ക് വലിയ സങ്കടമായി അവരുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോയി ഹബീബായ തങ്ങൾ കരയാണ് സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ എന്തിനാണ് അവിടെ ഒന്ന് കരയുന്നത് അപ്പോഴാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇതെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഖദീജയുടെ മാലയാണ് ഖദീജയുടെ മാലയാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് കല്യാണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മകൾക്ക് സമ്മാനമായി ഹദീജ കൊടുത്ത മാലയാണിത് ഭർത്താവിന്റെ മോചനത്തിന് സൈനവാഹു എന്ന് കൊടുത്ത ആ മാലയാണ് ആ മാല കണ്ടപ്പോ ഹദീജ ബിറവിയുള്ളാഹു എൻ ഹൈഡ ഓർമ്മയിൽ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ വിതുമ്പിപ്പോയി എന്തൊരു സ്നേഹമായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഹദീജ ബിറവിയുള്ളാഹു തല ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് സകലതും സമർപ്പിച്ചു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഖദീജ ബീബിയുടെയും മുത്തുനബിന്റെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ കുറേശികൾ വന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ എന്തേ ഖദീജ എത്രയോ വലിയ പണക്കാരായ ആൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും പണക്കാരിയായ നീ ഫീറായ മുഹമ്മദിനെ എന്തേ സ്വീകരിച്ചത് ോട് പറഞ്ഞത് ഞാനെല്ലാം അല്ലമീൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനാണൊന്നുമില്ലാത്തവൾ മക്കയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരൻ അല്ലമീൻ ആട് കേട്ടോ സകലതും സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സഹോദരങ്ങളെ ഹദീജ ബീബിയെ പറയുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് സങ്കടമാണ് കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാരോട് പറക്കത്തിന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഹദീജ ബിറിയാഹു നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് കാണിച്ചതുപോലുള്ള സ്നേഹം ഒരു ും ഭർത്താവിനോട് കാണിക്കാൻ കഴിയൂല കാണിച്ചിട്ടുമില്ല നമ്മളാരും നമ്മളെ ഭർത്താവിനോട് കാണിക്കുന്നുമില്ല ഒരു ദിവസം ഹബീബായ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു മുത്തിനുബിന്റെ പതിവ് ഒരു മാംസമത വല്ലതും ആടിനെ അറുത്താൽ ഹദീജ ബീബിന്റെ ചങ്ങാതിമാർക്ക് കൊടുത്തേക്കുമായിരുന്നു ഹദീജ ബീബിന്റെ കൂട്ടുകാരി ഹദീജബിന്റെ ബഹുമാനം പറയും ഐഷാ ബീബി ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു കിളവയായ ഹദീജ ആ ഹദീജ എന്റെ ബഹുമാനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യുവതികളായ ഞങ്ങളൊക്കെ ഭാര്യമാരായിട്ടില്ലെന്ന് ബിയേ ഒന്ന് ചോദിച്ചു പോയതാ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ണങ്ങ് നിറഞ്ഞു ഹബീബായ തങ്ങളെ മനസ്സങ്ങ് വേദനിച്ചു മുത്തിന് പിന്റെ മുഖം വിവർണമായി ഇല്ല ഹദീജയെ പോലൊരു പെണ്ണന്റെ ജീവിതത്തിലില്ല ജനങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ അകറ്റിയപ്പോ എന്റെ ഹദീജ എന്നെ ചേർത്തു പിടിച്ചു ജനങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ പരിഹസിച്ചപ്പോ എന്റെ ഹദീജ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ജനങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ ആക്രമിച്ചപ്പോ എന്റെ ഹദീജ എനിക്ക് തണല് വിരിച്ചു മക്കത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരിയാണ് അന്നത്തെ വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് ആയ ശ്യാമിലെ കച്ചവടം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പെണ്ണാ 
മൂന്ന് കൊല്ലം ഷുഹബ് അബി താലിബിൽ ഹബീബായ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ പട്ടിണി കടന്നു ാണ് ഇതാ വസ്തുവായി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മനസ്സ് വരുന്നില്ല അബുൽ ആസിനോട് പറയുന്നു ഇത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കൂല പിന്നെയോ നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു ഓഫറും കൂടി തരാം നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒരു വിഷയം വെക്കാം എന്റെ മകൾ സൈനബ നിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് മക്കയിലല്ലേ ഉള്ളത് അവളെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേച്ച നനക്ക് മക്കയിലേക്ക് മടങ്ങി പോക നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മകളാണ് നേരത്തെ കല്യാണം കഴിച്ച വകയിലതാ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ശരിക്കായ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ മക്കയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണം അവർക്കും വരാനാശയുണ്ട് ബാപ്പന്റെ അടുക്കിലേക്ക് സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സില്ല മനസ്സോടെയാണെങ്കിലും അബുൽ ആസ് സമ്മതിക്കുന്ന അദ്ദേഹം മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഭാര്യയോട് പറയുന്ന സൈനബ നിന്നെ വിടാമെന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന നീ മക്കദീനയിലേക്ക് പോയിക്കോ രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളാകുന്ന ബാപ്പയെ കാണാൻ വരുന്നു എന്തൊരു സന്തോഷമാഹുലും മകളെ സ്വീകരിക്കുന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളും മകളെ ആശ്ലേഷിക്കുന്നു അതാ ഒരൽപ്പം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ അബുലാസും മുസ്ലിമായിട്ട് മദിഹിനയിലെത്തുന്നു ഭർത്താവും മുസ്ലിമായിട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ മദീനയിലെത്തുന്നു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി താമസിക്കാൻ ഹബീബായ തങ്ങളെ സമ്മതിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ചരിത്രം ഞാൻ നിർത്തുന്നു ബദറു നമുക്ക് നൽകിയ വലിയ പാഠം നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഈ മാനോട് ഉറച്ചു നിന്നാൽ നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്നിൽ അടി ഉറച്ചു നിന്നാൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയും തരണം ചെയ്യാൻ ബദിരീങ്ങൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണമാ അതേസമയത്ത് ഹദിന്റെ ഒരു പാഠമുണ്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നിർത്തി അൻപൈത്ത് വിദ്യക്കാരായ അൻപത് ആളുകൾ അൻപത് ആളുകൾ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വാക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ പറ്റിയ ചെറിയൊരു ധാരണ പശകിനാൽ അതേ നേതൃത്വത്തിന്റെ വാക്ക് ഒരൽപ്പം ധിക്കരിക്കുന്നത് പോലെ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയ പശകിനാൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് ആളുകൾ മലയിറങ്ങി വന്നതിനാൽ ഖാലിദ് ബനു വലീദ് തങ്ങൾ പിന്നാലെ കയറിയിട്ട് പന്ത്രണ്ടാളുകൾ വധിച്ചിട്ടാണ് അമ്പെയ്യുന്നത് സുഹാബികൾ ഷഹീദായി പോയത് ബദറിലേറ്റ മധുരം ഗുഹതിൽ വലിയ കനത്ത പരാജയമായി തിരിച്ചടിയായി പോയത് വലിയ ഞങ്ങൾ വന്ന് ചാടും എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വഹാബികളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വഹാബികളുടെ ദൃഢ നിശ്ചയമുണ്ടല്ലോ ആ നിശ്ചയത്തിനാണ് വിജയം വന്നത് അള്ളാഹു അവരെ സഹായിച്ചു ആ സഹായം മുഹദിൽ ലഭിച്ചില്ല മലക്കുകൾ അവതരിച്ചില്ല മലക്കുകൾ ഇറക്കം വന്നിണ്ടായില്ല ഇത് രണ്ടും വലിയ പാഠമുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്ത് വലിയ വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുക വലിയ സംഘടനകൾ നടക്കുക വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ നടക്കുക ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കാനുള്ള വലിയ വലിയ സാമഗ്രികൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു പോയി വലിയ വലിയ യന്ത്രങ്ങളുടെ മടിത്തട്ടിലാണ് മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങുന്നത് ഒരു പട്ടണമർത്തിയാൽ ലോകം മുഴുവനും ചാമ്പലാകാൻ പറ്റുന്ന വലിയ വലിയ യന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു പോയി രാജാക്കന്മാര് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ സ്വേച്ഛാധിപതികൾ വൃത്തികെട്ടവന്മാർ അതിന്റെ മേലെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത് സഹോദര എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കായ ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കി പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിലും യുദ്ധമുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാ മഹത്വം എന്താ തങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പതർച്ച അന്ന് സുഹാബികൾ കാണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ മടി കാണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ആ മഹാന്മാരായ സുഹാബികൾ ഒന്ന് പിന്നോട്ടടിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരൊന്ന് പതറിപ്പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ വിശ്വാസിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലില്ല നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിശ്വാസികളായി ബാക്കിയുണ്ടാകൂല 
ആ പതിരീങ്ങൾ വഫാത്തിന് ശേഷവും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ അവരുടെ ബഹുമാനം എടുത്തു പറഞ്ഞു ാഹുവിന് വേണ്ടി യുദ്ധത്തിൽ ശഹീദായ മഹാന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവരും മരിച്ചു എന്ന് പറയണ്ട അവര് മരിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും അവര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ശഹീദായ വീരമൃത്യു വരിച്ച മഹാന്മാരായ ശ്രോതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അവര് മരണപ്പെട്ടു പോയെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുകയേ വേണ്ട അവരല്ലാഹുവിങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാ അവരല്ലാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം നൽകപ്പെടുന്നവരാ അവർക്ക് ഭയമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ സ്വർഗത്തിലതാ പക്ഷിയുടെ കോലത്തിൽ അവര് പാറിക്കളിക്കുകയാ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമാ സ്ത്രീയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കരിമായ പെരുവൊന്നുമില്ല നിങ്ങള് ഇന്നലെ ഒന്നും വാങ്ങാതെ അയച്ചപ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ചില വിഷമമുണ്ട് സാധാരണ പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് പോയാല് അവർക്കൊരു പതിവാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കൊണ്ടുവരും അത് വാങ്ങാതെ പോയാല് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ചെറിയ വിഷമുണ്ടോ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വതക്ക മുടങ്ങണ്ട എന്ന നിലക്ക് മാത്രം ബക്കറ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷ അള്ളാഹ് എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം അള്ളാഹ് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഏറ്റവും ഹൈറായ സ്വതക്ക മദഹർ ഇതിനെപ്പറ്റി വേള പറയണ്ടല്ലോ പലപ്പോഴും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മദഹർ നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ് നമ്മുടെ ഇജ്ജത്താണ് കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഒരു ഏട്ടനും അനുജനും അള്ളാഹു മഹാനായ തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ ദർജ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഖലീൽ തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ അള്ളാഹു വർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗൈസ് കൊടുക്കട്ടെ ഈ കേരളത്തിന്റെ വെളിച്ചം കാണാൻ കേരളത്തിന്റെ ദീനി ചലനങ്ങൾ കാണാൻ ഒരാൾ അങ്ങ് കശ്മീരിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്താൽ കേരളത്തിലേക്ക് അവര് കടന്നു വരുന്നത് കുത്തുബ് ജമാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷെരീഫിൽ മദനി അബ്ദുസ്ലാഹു സുറഹുല്ലി തങ്ങളെ ചാരത്തുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ കേരളത്തിന്റെ ആതിഥേയനായി കേരളത്തിന്റെ കാരണവരായി സഹോദരങ്ങളെ ദീനിൽ നമ്മെ മുന്നേ നിന്ന് നയിച്ച മഹാനായ തങ്ങൾ പാപ്പ ഹൈവയുടെ സൈഡിലാണ് ഹൈവയുടെ സൈഡിൽ കിടക്കുകയാണ് പ്രണ്ടിയോടെ ആർക്കും വരാം ആർക്കും കയറാം താമസിക്കാം ഈ സന്തോഷം ഈ മധുവിൽ നിന്ന് ഈ തേരിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളത് കുടിക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ പരിചയപ്പെടാ ഇനിവിടെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നേതൃത്വമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹരിയിൽ തങ്ങൾ അവരുള്ള നേരെ ഹൈവേലാ മലപ്പുറത്ത് അള്ളാഹു അവർക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ മുഹിമത്ത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു വളർത്തി തരട്ടെ മദഹർ ഞാൻ പറയുന്നത് ഹൈവേൽ അതിന്റെ പ്രൗഢിയോടെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥാപനം നമ്മുടെ കൽവ് കൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കണം എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ചെലവാക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ പെരുന്നാക്ക് കുപ്പായെടുക്കൂലേ ആ സമയത്ത് മദഹറിന്റെ മക്കളെയും നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കണം മദഹറിലെ ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട് ആ മക്കൾക്ക് ഒരു വസ്ത്രം അതിന്റെ ഒരു പൈസ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂലേ നമ്മൾ നല്ല നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കൂലേ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മദഹർ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ആ മക്കൾ ആ തണലിലുള്ള മക്കൾ ഇവിടെ ളുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓർമ്മ വേണം ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വതക്കകൾ നിങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തേക്കും കൊടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ പലരിലേക്കും നീക്കുമ്പോ നമ്മൾ തന്നെ ചിലപ്പോ ഒന്നും കൊടുക്കാണ്ട് വെറുതെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആഹൃത്തിൽ വെളിച്ചമാകാൻ നമ്മുടെ കബർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ ഇരുട്ട് ആ കബറിൽ വെളിച്ചമാകാൻ നിങ്ങളുടെ നല്ല വിലയേറിയ സ്വതക്കകൾ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നാളെയും മറ്റന്നാളും പിറ്റേ ദിവസവും നമ്മുടെ നമ്മുടെ സമ്മേളനത്തിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാവരും കൊടുക്കണം ധാരാളം കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ഞാൻ പറഞ്ഞത് വന്ന് നിർത്തുകയാണ് മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങൾ ആ ബദരീങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവർ മരിച്ചിട്ടില്ല അവർ അള്ളാഹുവെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അവർ ഈ ഉമ്മത്തിനെ ഇപ്പോഴും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റോ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله
على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا وكشف جميع أذية وصرف مكائد الوعد أبلتف بأهل البدير يا الله إلهي نفس الكرباء عن العاسين والعطباء وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فكم من همية حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله وكم أغنيت ذا العسر وكم أوليت ذا الفقر وكم عافيت ذا البزر بأهل البدر يا الله لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مع رحبي فأنج من البلى السرب بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أتينا طالب الرفد وجل الخير بالسرد فبصر من حتى الليد بأهل البدر يا الله فلا تردد مع الخيبة بل جعلنا على الطيبة أيا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله وإن تردد فمن ناتي لنيل جميع حاجاتي أيا جهل الملمات بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله إله اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عتف وكم من كربة تنفي بأهل البدر يا الله بصل على النبي البر بلا حد ولا حصر وآل سادة غر وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك مع عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ابو مولانا محمد ارحم الراحمين يا ملك الجبار يا رب 
റബ്ബ് ഞങ്ങൾ അത് ആകെ സ്വീകരിക്കണം മഹ്മാന് സദസ് കബൂലാക്കണം മഹ്മാന് പതിരീങ്ങൾ അഹുദൂഹുറു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകണം അല്ല മഹാന്മാരുടെ തർബിയത്ത് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നൽകണം മഹ്മാന് കാവൽ നൽകണം അള്ളാ നിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരടിച്ച് ശഹീദായ പോരടിച്ച് വിജയം നേടിയ മഹാന്മാരായ പതിരീങ്ങളെ ഹക്കു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള കാവല് നൽകണം മഹ്മാന് ദോഷങ്ങളെ മാപ്പ് ചെയ്യണം മഹ്മാന് പതിരീങ്ങളെ നേതാവ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തേറ്റ് ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണം അള്ളാ അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല അള്ളാ തിരിച്ചു വിളിക്കല്ല അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്കും ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബക്കാര് കൂട്ടുകാർ ഞങ്ങളെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹകാരികൾ പ്രത്യേകിച്ചും മലഹറിന്റെ സാരഥികൾ സഹകാരികൾ ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്കും മാരകമായ ക്യാൻസർ വിധിക്കല്ല അള്ളാ ട്യൂമർ വിധിക്കല്ല അള്ളാ ഹാർട്ടിനു തകരാറ് തരല്ല അള്ളാ കിഡ്നികൾക്ക് തകരാറ് തരല്ല അള്ളാ ഞങ്ങളൊരു സെക്കൻഡ് കടന്നു പോയി ഞങ്ങളെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടാത്തൊരവസ്ഥ ഞങ്ങളെ ആളുകൾക്ക് ഭാരമാകുന്നൊരവസ്ഥ ഞങ്ങളെ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത നിലക്ക് ഒരു സമയം ഞങ്ങളെ തളർത്തിക്കളയല്ല മഹാന്മാരുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പുസോട്ട് തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടെ തപാപ്പമാരുമ്മമാര് അഹുലുബൈത്തിന്റെ ആദരവ് കൊണ്ട് വല്ല രോഗമോ രോഗാണുക്കളോ രോഗലക്ഷണങ്ങളോ ഞങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും തടികളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സമയത്തും ഞങ്ങളെ അതറിയിക്കാതെ നീ തന്നെ നിറക്കതൊക്കെ നീ ശിഫയാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഒരാളും അറിയാതെ തന്നെ അണുക്കളെ നീ നശിപ്പിച്ചു കളയണം അള്ളാ ഈ സദസ് നീ അതിന് സഭവാക്കണം അള്ളാ അത്തരം രോഗികളാണ് ഞങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആളുകൾ വന്ന് ഞങ്ങളെ സങ്കടത്തോടെ നോക്കുന്ന ഒരു രംഗം മരണം വരെ വിധിക്കല്ല അള്ളാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളൊക്കെ വലിയ കടത്തിലാണ് നീ ആ കടങ്ങൾ മുഴുവനും റമലാൻ തീരുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ വിട്ടാൽ വലിയ തൗഫീഖ് നൽകണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ കടങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം മഹ്മാന് റമലാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിർത്തണം മഹ്മാന് ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഓശാരം നൽകണം അള്ളാ നോമ്പ് നീ സ്വീകരിച്ചു നിന്റെ ലക്കായ് തരണം മഹ്മാന് അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ഭർത്താക്കന്മാർ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സ്വാലിഹത്തുകളായ ഇണകൾ സന്തോഷത്തോടെയുള്ള കുടുംബ ജീവിതം ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം ആൺമക്കളെ വേണ്ടവർക്ക് അതിന് പെൺമക്കളെ വേണ്ടവർക്ക് അതിന് നല്ല സന്തോഷം നൽകണം അള്ളാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അക്ഷയത്തുള്ളതു ആയുസു നൽകണം അല്ല മരണപ്പെട്ടു പോയ അപ്പമാരുമ്മമാര് കുടുംബക്കാര് ഉസ്താദുമാര് ദറത ഉയർത്തണം അള്ളാ താജുള്ളമ നൂറുല്ലമ പൊസോട്ടങ്ങൾ അടക്കമുള്ള നരിക്കോട് ഉസ്താദ് മഞ്ഞനാട് ഉസ്താദ് ആലമ്പാടി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഞങ്ങളെ നേതൃത്വം വഫാത്തായി പോയവരുടെ ദറതയേറ്റണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഈ സദസ് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അവസാന സദസ്സാക്കല്ല അല്ല നിന്റെ ദീനിരാപത്തിന്റെ വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല ഞങ്ങളെ ഒരാളെയും നിന്റെ ലിക്കായി കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് മുത്തിനുവിന്റെ മുറാഫക്ക ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരസ്പരം അകറ്റിക്കളയല്ല അള്ളാ മാനസികമായ അകൽച്ച തരല്ല അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഏതൊരു ആദർശത്തിലാണ് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് മരണം വരെ സത്യത്തിന്റെ വഴിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം തരണം അള്ളാ 
ربنا لا تردنا ايدينا خائبين خاسدين بسبب ذنوبنا بقلة شكرنا بغفلتنا بل تقبل منا بمحض فضلك وجودك وكرمك ولطفك ومنك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين ويا أرحم الراهمين وبفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصلي على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് മുതലിമിങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരി സഹോദരിമാരി ചെറുപ്പക്കാരി രക്ഷിതാക്കൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ദുആയിലും സാധുവായി നിൽക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ഖൈറ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം സാധുവായി ഞാനും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിഷയിൽ ഒരു കോടി ഉറുപ്പിയിൽ ഏത കടത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ കടം വീടാൻ വേണ്ടിട്ട് ദുആ രക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ബന്ധം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ബന്ധമാക്കി നിലനിർത്തി തരട്ടെ വ ആഖിർ ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി തആല വ ബറകാതു